नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून असा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे पंचावन्न मिनिटं जेवण मधुमेह आणि आयुर्वेद आहाराविषयी आपण प्रत्येक जण सजग असतो आणि नेहमीच आहाराविषयी विविध गोष्टी ऐकण्यासाठी सुद्धा उत्सुक असतो बघा ना आता कुठच्याही कौटुंबिक सोहळ्यात गेलो किंवा कुठच्याही सोहळ्यात गेलो की सुखदुःखाच्या गोष्टी झाल्या की आपण सहज विषय वळतो तो आपल्या आहाराकडे आणि या आहारामध्ये प्रत्येकाकडेच उत्तर आहे कारण सोशल मीडियाद्वारे इतक्या गोष्टी फिरत आहेत की नेमकं काय उचलायचं याविषयी संभ्रमच पडतो मधुमेहामध्ये तर आहाराला प्रचंड महत्व आहे पण नेमकं काय खायचं याविषयी मात्र भिन्न भिन्न मतांतर असतात कोण म्हणतं दर दोन दोन तासांनी खाल्लं पाहिजे कोण म्हणतं की दिवसातून दोनदा खाल्लं पाहिजे कोणी म्हणतं इतर काही गोष्टीच असल्या पाहिजे रॅटकिन्स डाएट आहे साऊथविच डाएट आहे किटोजेनिक डाएट आहे विविध प्रकारचे आहार आज आपल्या समोर आहेत पण नेमकं ह्यापैकी कोणतं अचूक आहे याविषयी संभ्रमच असतो आयुर्वेद शास्त्रामध्ये मात्र आज शतकानुशतक विविध अभ्यास करून विविध प्रयोगानंतर काही ठोस अशा आहार प्रमाण सिद्ध झालेले आहेत आणि नेमकं मधुमेहामध्ये आहार कसा असला पाहिजे यावर सुद्धा आयुर्वेदामध्ये सडेतोड उत्तर आहे याविषयीच आज आपण जाणून घेऊया या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील आयुर्वेदाचार्य ज्येष्ठ वैद्य वैद्य समीर जमदग्नी सर नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी हे आयुर्वेदाचार्य आणि आयुर्विद्या पारंगत आहेत चौतीस वर्षांपासून पुणे व मुंबई येथे यशस्वी आयुर्वेदिक चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत श्री विश्ववती आयुर्वेदीय रुग्णालय कोल्हापूर येथे प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत नरकिस दत्त मेमोरियल्स कॅन्सर हॉस्पिटल बार्शी येथे प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत कॅन्सर हृदयरोग क्रिटिकल इलनेसेस वंध्यत्व गतिमंदत्व मतिमंदत्व पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर या व इतर आजारांवर उपचारामध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण्य मिळवलेलं आहे मराठी व हिंदी चित्रपट सृष्टीतील कलाकार साहित्य क्रीडा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक नामवंत व्यक्ती त्यांचे आयुर्वेदिक उपचार घेत आहेत वैद्य समीर जमदग्नी सरांच्या दवाखान्यामध्ये सरांच्या मार्गदर्शनाखाली व आणि सल्ल्याने सर्व आजारांचे निदान व उपचार करण्यासाठी तसेच वेळेचा अपव्यय टळून रुग्णांच्या सोयीसाठी सव्वीस एक्सपर्ट डॉक्टर्सची टीम सतत कार्यरत असते वैद्य समीर जमदग्नी सरांकडे श्री विश्वामृत आयुर्वेद अध्ययन या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना गुरुकुल पद्धतीने आयुर्वेदाचे शिक्षण विनामूल्य दिले जाते दर्शक हो पंचावन्न मिनिटं जेवण मधुमेह आणि आयुर्वेद खरंच उत्कंठावर्धक असा हा विषय आहे आणि या विषयावर प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक कसे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या दर्शकांनी एसटीडी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा आजच्या कार्यक्रमातील तज्ञ वैद्य समीर जमदग्नी सर यांच्याशी थेट संपर्कासाठी त्यांचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक आम्ही दुसऱ्या विश्रांतीनंतर आणि कार्यक्रमाच्या शेवटी दोन्ही वेळा दाखवणार आहोत ह्याची आपण सर्वांनी नोंद ठेवावी नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत सर आज खूपच वेगळा विषय आहे पण तरीही विषयाकडे जाण्यापूर्वी आपण जो मधुमेह हा शब्द घेतलेला आहे तर नेमकं आयुर्वेदामध्ये मधुमेहाची संकल्पना काय आहे कसं आहे मधुमेह असं म्हटल्यानंतर डायबिटीस मिलिटर्स असं एकंदरीत व्यवहारात लोकांचं म्हणणं असतं आणि ते योग्यही आहे पण प्रमेह या नावाने हा आजार जो आहे तो आयुर्वेदामध्ये सांगितला आणि त्याचे वीस प्रकार सांगितलेले आहेत त्यातले साध्या कपोथा दश म्हणजे कपातून उत्पन्न होणारे दहा जे आहेत ते साध्य सांगितलेले आहेत आणि पित्तापासून उत्पन्न होणारे जे आहेत ते बरे व्हायला थोडेसे अवघड आहेत आणि पवनाश चतुष्का दुस्साध्या किंवा असाध्या अशा पद्धतीचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये मधुमेह हा एक प्रकार आहे मधासारखी लघवी ज्याच्यामध्ये होते तो मधुमेह लघवीच्या संबंधाने ही लक्षणं जास्ती आहेत आणि सामान्य लक्षणं तेषाम प्रभुताविल मूत्रता असं सूत्र आहे म्हणजे गढूळ लघवी ज्याच्यात आहे आणि खूप लघवी ज्याच्यामध्ये आहे रात्रीतून उठून ज्याच्यामध्ये लघवीला जायला लागतं असा जो आधार आहे तो म्हणजे मधुमेह आहे त्यामुळे मधुमेहामध्ये प्रत्येक वेळेला रक्तातल्या साखरेचा संबंध असेलच आयुर्वेदानुसार असं नाही आहे 
इक्षुमे मन जो संग तो शीतमे अफा दह प्रकारपैकी दोन प्रकार इक्षु रसोपमन गोड़पणा संबंध जो है तो लघु विषय है और मधुर रसोपमम आ शीतमे जो प्रकार है तेजे गोड़पणा संबंध है हे जर सोडलं ना तर साखरेचा आणि रक्ताचा आणि मधुमेहाचा असा डायरेक्ट संबंध आयुर्वेदामध्ये नाही आहे सगळ्यात महत्वाची बाब ही आहे की मधुमेह तुमच्या शरीरामध्ये आहे तर तो फक्त एकटाच आहे का हो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही डाएट करणार आहे का हा महत्वाचा आजचा प्रश्न आहे आणि कळीचा मुद्दा आहे तुमच्या शरीरामध्ये कृषत्व आहे आणि मधुमेह आहे तर तुम्ही पंचावन्न जर जेवायला लागला तर तुमचा त्रास जो आहे तो कृषत्वाच्या हिशोबाने वाढू शकतो किंबहुना तुम्ही व्यवहारात असं एक परीक्षण करा की जो जे लोक वाघ मागे लागल्यासारखे खातात ते जाड असतात आणि त्यांना युजली सवल्याच्या बरोबर मधुमेह असतो आणि जे रेंगाळत खूप वेळ अन्न चिवडत राहतात सगळ्यांची जेवणं झाली बाकीचे जेवले तरी त्यांचं जेवण चालू असतं असं अतिविलंबित जेवणारे जे लोक आहेत ते बारीक असतात असं लक्षात येईल ते नारियन नुसतं हात ठेवून त्याच्या शरीर यशीकडे बघून जरी सांगितलं की तू खूप वेळ लावतोस का जेवायला तरी ते लोक हो म्हणतात त्यांना वाटतं ही नाडी परीक्षा झाली की काय तर हे सगळं प्रकरण कशासाठी सांगतोय तर आपण खूप वेळेला चुकीच्या पद्धतीने विचार करत असतो आणि आयुर्वेदाचा टेक काय हे आपल्याला माहीत नसतं आधी बरेच डॉक्टर लोक असं सांगायचे की नऊ वेळा जेवा आठ वेळा जेवा थोडं थोडं जेवा म्हणजे मधुमेह कंट्रोलमध्ये येईल हा तर शुद्ध वेळेपणा होता आणि तो सिद्धही होतोय त्यांनी आम निर्मिती होते अध्यक्षनाचे परिणाम येतात आणि शरीरामध्ये नको ते भरपूर मोठ्या आधार आमातून उत्पन्न हृदरो हृदरोगापासून ते संधीवादापर्यंत लागू शकतात यकृत आरती त्याचा विकृत परिणाम येऊ शकतो आणि आता दोन वेळाचं जे जेवण आहे त्याच्या शास्त्रीयता आयुर्वेदाच्या हिशाने बघितली तर खूप चांगली आहे चोवीस तासामध्ये दोन वेळा जेवायला पाहिजे आणि एकदा शौचालय व्हायला पाहिजे हा नियम आहे परंतु ते कसं जेवावं काय जेवावं याच्याविषयी आपण पुढं बोलणारच आहोत ते पंचावन्न मिनिटं इतक्या उशिरापर्यंत जेवावं असं आयुर्वेदाचं बिलकुल म्हणणं नाही आहे ते आता अतिविलंबित जेवण असं म्हणतात म्हणजे उष्ण मुंजियात गरम गरम अन्न घ्यायला पाहिजे स्निग्ध मुंजियात म्हणजे स्निग्ध अन्न घ्यायला पाहिजे वीर्याचा विचार करून आपल्या शरीराच्या आणि अन्नाचा तसं जेवायला पाहिजे अति द्रुत म्हणजे फार भरभर जेवायला नाही पाहिजे फार हळू नाही जेवायला पाहिजे असे वेगवेगळे नियम सांगितलेले आहेत आणि धर्मशास्त्राचं म्हणणं तर खूप वेगळं असतं गुरुचरित्रासारख्या ग्रंथामध्ये गायीला तहान लागलेला असतात गाय पाणी पिताना जेवढा वेळ लागतो तेवढ्या त्या जेवण उरकायला सांगितलेलं आहे पण तिथं अन्नाची मात्रेही सांगून ठेवली की तीन मुठी शिजलेलं अन्न खायचं आहे तीन मुठी भार घेतला तर गावावर जेवण होईल एवढा भार तयार होतो म्हणजे अन्न घेत असताना त्याची मात्रावत म्हणजे हे जे आहे ना की मात्रेत जेवण करायला पाहिजे प्रत्येकाची मात्रा ठरलेली आहे हे लक्षात घेऊन या मधुमेहाच्या विषयाकडे बघायला पाहिजे त्यामुळे आता एकदम ही गोष्ट खूप उपयोगी पडते तुम्हाला तर तुमच्या शरीरात मधुमेह आहे आणि सवल्य आहे तर तुम्ही दोन वेळा जेवा आणि हे जेवत असताना तुम्ही जे अन्न घेणार आहे त्या अन्नाला काहीतरी गुण असतो कॅरेक्टरिस असते हे लक्षात घ्या चीज आणि पनीर सारखं अन्न रोज खायचं नाही आहे ते जर तुम्ही खात राहिलात दह्यासारखं तुम्ही खात राहिलात तर तुमची तब्येत एका बाजूला बारीक होईल आयुर्वेदानुसार असं होणारच नाही की मधु तुम्हाला मधुमेह आहे आणि तो दह्याने वाढलेला नाही आहे लेटर इफेक्ट त्याचे असतात ते खूप नंतर त्रासदायक असतात आता तुम्ही करायला घेतलेलं आहे आणि पंचवीस वर्षानंतर हे संशोधन असं लक्षात आलं की नाही ह्याच्यात हे दोष आहेत तर नंतर आपल्याला हे जाग येते आणि त्यावेळेला वेळ निघून गेलेले असते पुलाकडनं बरंच पाणी निघून गेले असतं ह्याचं साधं उदाहरण तुम्ही लक्षात घ्या लसीकरण जे होतं एम एम आर व्हॅक्सिनेशन आहे पोलिओचं व्हॅक्सिनेशन आहे आणि हे केल्यानंतर आता ऑटिझम जास्ती वाढला असं लक्षात यायला लागलं तर आता मुलांना व्हॅक्सिनेशन करायचं नाही असं झालेलं आहे कोलेस्ट्रॉलचाही तोच प्रकार झाला आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करून घेऊन आपण मधुमेह ओढून घेतला चाळीस टक्के लोकांना कोलेस्ट्रॉल कमी करायच्या गोळीमुळे मधुमेह आला आणि आता कोलेस्ट्रॉलची फे थेरीच फेल गेलेली आहे त्यामुळे नवीन काहीतरी घेताना एकदम उरावरती घ्यायचं किंवा लहरीमध्ये त्या वाहत जायचं असं करायचं नाही भारतीय लोकांनी पहिल्यांदा आयुर्वेदाचा आवाज काय हे ऐकायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही जायला पाहिजे हा विषय एवढा मोठा आहे म्हणून आज मुद्दा म्हणून घेतलेला आहे कारण लोकांनी लगेच सुरुवात केलेली आहे त्यांना छान पद्धतीने साखर कमी येते खूप चांगला आहे व्यायाम पंचेचाळीस मिनिटं प्रत्येकाला झेपणार नाही आहे हृदरोगी माणूस असेल तर एकदम त्याला पंचेचाळीस मिनिटं जमणार नाही आहे तर अर्धशक्ती व्यायाम आयुर्वेदाने सांगितलेला आहे आणि अन्नात जे तुम्ही पदार्थ खायचा त्याला काहीतरी गुण आहेत दोष आहेत आणि त्याच्यानुसार तो जेवायचा आहे कोणतं अन्न केव्हा आणि किती जेवायचं ह्याच्याविषयीचा ओहापो आज आपण करायचा आहे आणि मग ज्या ज्या गोष्टीतलं जे चांगलं आहे ते निरक्षीर न्यायाने जसा राजहंस पाणी आणि दूध एकत्र केल्यानंतर त्यातलं दूधच फक्त घेतो अशी कवी कल्पना आहे तसं मनुष्याने त्या हंसाच्या पद्धतीने हे चांगलं काय नाही वाईट काय हे बघायला पाहिजे आणि त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला बॅकग्राऊंडला आणि तुमच्या आत्म्यामध्ये आयुर्वेदाचा वास जर असेल ना तर तुम्हाला चांगलंच मिळणार आहे आणि ते न बदलणारं तत्व आहे आयुर्वेदाची तत्व ही कधीही बदलत नाहीत आधी एक सांगितलं आणि नंतर एक सांगितलं असं आधी आयुर्वेदात पाच हजार वर्ष झालेली नाही आहे हे टाइम टेस्टेड गोष्टी मी बोलतोय आपल्या
आणि ह्या पृथ्वीवर ती सुद्धा ही जाईल ही कधी बदलणार नाही आहे तर ह्या हिशेबाने हे व्याख्यान लक्षात घ्या आणि जे जे म्हणून जगात चांगलं संशोधन चाललंय त्याचा तुम्ही अंगीकार करा आणि त्यातनं बरे व्हा निश्चितच म्हणजे आज आपण तीन मुख्य मुद्द्यांकडे बघणार आहोत की एक सरांनी सांगितलं की प्रमेहाचा एक उप म्हणजे एक प्रकार आहे तो मधुमेह आहे आणि प्रमेह हेतू कफकृच्च सर्वम याविषयी सर सांगणार आहे त्याचबरोबर आयुर्वेदामध्ये आहाराविषयी काय नियम सांगितलेले आहेत त्याविषयी सांगणार आणि विशेष करून मधुमेहामध्ये आहाराविषयी काय संकल्पना आहे याविषयी जाणून घ्या तर प्रथम आपण जेवणाकडे वळूया जर तुम्ही म्हणालात की आयुर्वेदामध्ये जेवणाचे काही नियम सांगितलेले आहेत अष्टवाहार विधी विशेष आयतन आहे किंवा तुम्ही म्हणाल विलंबित जेवू नये तर नेमके नियम काय आहेत ते आम्हाला सांगा कसं तुम्ही आपण जेवायला बसल्यानंतर पहिल्यांदा जुनं अन्न आपण खाल्लेलं पचलेलं आहे का नाही हे समजणं महत्वाचं आहे उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि ढग आलेले आहेत आणि वळवाचा पाऊस आला आहे बाहेर ढगा हवा आहे आणि म्हणून तुम्ही जर पत्नीला भेळ किंवा मिसळ किंवा भजी करायला सांगितली तर हे काय आयुर्वेदाला मान्य नाही आहे तुम्ही आत्ताच काहीतरी खाल्लेलं आहे आणि नंतर भजीची आठवण तुम्हाला ढगाकडं बघून जर होत असेल तर त्या भुकेला काही अर्थ नाही आहे उद्गार म्हणजे ढेकर शुद्ध येतोय पुन्हा गॅसेस व्यवस्थितरित्या पास होत आहेत किंवा होतच नाही आहेत पोट हलकं आहे मन प्रसन्न आहे शरीर प्रसन्न आहे आणि पूर्वीचं अन्न जे आहे ते पचलेलं आहे जीर्ण झालेलं आहे अशी अवस्था असताना की भूक जी आहे ती खरी भूक आहे अशा वेळी जेवायला पाहिजे आहे आणि ही भारतीय लोकांची एस्पेशली महाराष्ट्रीय लोकांची जी आहे ती साधारण सकाळी दहा ते एकच्या दरम्यान अशी भूक त्यांना लागत असते त्यावेळेस जेवायला पाहिजे आणि हे जेवत असताना आपल्या प्रकृतीचा विचार करून तुम्हाला जेवायला हवं तुमच्या प्रकृतीला काय मानव होतं हे लक्षात घेऊन तुम्ही जेवायला पाहिजे ह्याच्याविषयी आपण आणखी आपण एक प्रश्न घेऊया त्याआधी अशोक प्रश्न विचारतायत परभणीवरून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला हॅलो बोला बोला आपला प्रश्न सलग विचारा माझं नाव अशोक देशमुख आहे मला बारा वर्षापासून शुगर आहे ताई तर मला आता पुढे म्हणजे पिंड्रेला सकी वाली चालू वाटत ना पिंड्रेला काय होत आहे दुखतय का चालू वाटत नाही गाळाल्यासारखं वाटत बरं 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 ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे मधुमेहमध्ये बऱ्याच वेळेला मज्जा तुंटूंच्या वरती त्याचा परिणाम येतो रक्तवाहिन्यांच्या वरती येतो बऱ्याच वेळेला वय वाढायला लागल्यानंतर किंवा एजिंग फास्ट व्हायला लागतं आणि त्यावेळेला शरीरामध्ये मांस धातूंच्या ठिकाणी वाताची बरीचशी लक्षणं दिसतात पण पिंडी उद्विष्टन हे लक्षण जे आहे ते शकृत किंवा पुरुषाच्या हिशोबाने आयुर्वेदात बऱ्याच ठिकाणी आलेलं आहे शकृत हा पिंडी उद्विष्ट प्रतिष्ठा आहे शरीर ऊर्जा असं एक सूत्रच आहे तर त्या अनुदानाने त्यांचा कोठा साफ होतो की नाही हे बघायला पाहिजे मधुमेह लोकांचा युजली कोठा हा जरा जड असतो आणि त्याच्यासाठी हरित किती चूर्ण किंवा हिरड्याचे पावडर जी आहे ती रात्री घेता येते पण कोठा जास्ती झाडला तर मग पाय दुखणं वाढू सुद्धा शकतं तर संपूर्ण अंगाला तेल लावणं जाणं आहे एस्पेशली प्रमेय मिहीर तेल किंवा महाविष गर्भ तेल त्यांनी लावावं आणि तिथं शेक जर घेतला गेला पोटऱ्यांना तर त्यांना खूप चांगला फायदा होईल प्रवाळ पंचामृत नावाचं एक औषध आहे ते जेवणाच्या आधी किंवा कोंबड्याच्या अंडीचं एक अंड्याच्या त्वचेचं भस्म मिळतं ते पोटात घेतलं तर त्यांना हा त्रास कमी होईल पण हे होत असताना साखर त्यांची किती आहे हे बघून त्यांच्या प्रकृतीनुसार साखरेची लेवल जी आहे ती बघायला पाहिजे आयुर्वेदानुसार प्रत्येक वेळेला जेवणाच्या आधीची ऐंशी आणि जेवणाच्या नंतर एकशे वीस वगैरे असा काही नियम नसतो बऱ्याच लोकांना साखर कमी झाली तरी हातापायांची जळजळ वाढते आणि वाताचे दुखणी वाढतात त्यावेळेला आम्ही त्यांना बुंदीचे किंवा रव्याचे लाडू सुद्धा खायला सांग घ्यायला सांगतो याचं कारण काय मधुरोजचा वात अशमन करणार असेल वाताची लक्षणं जर ढळढळीत वाढलेली आम्ही जर दिसत असतील पित्ताची तर आम्ही मधुरोज खायला घालतो मधुमेह म्हणून साखर असं करत नाही त्यामुळे साखर हा आमचा निकषच नाही आहे पण जर तुम्ही तो धरलात आणि तुम्हाला ते आजार दिसायला लागले तर हा अतिरेक जो आहे तो सगळीकडेच टाळायला पाहिजे तुमच्या शरीरामध्ये साखर आली आहे म्हणतात लगेच तुम्ही कडू पदार्थ खूप खायला लागलात कारल्याचा रस घे कडुलिंबाचा रस घे तरी भले ती आयुर्वेदिक औषध असली तरी इतका कडूपणा तुमच्या पोटात जात असताना जर तुम्हाला वाताची लक्षणं असतील तर तुमची किडनी लवकर डॅमेज होणार आहे आणि डोळे लवकर खराब होणार आहेत तर कुठंतरी काहीतरी वाचलं आहे आणि केलं आहे असं करण्यापेक्षा जवळच्या वैद्याचा सल्ला घ्यायचा प्रकृतीचा विचार करायचा आणि त्यानुसार पुढे जायला पाहिजे निश्चितच आपण सरांकडून जाणूनच घेतोय की आयुर्वेदानुसार जेवणाचे नियम काय आहेत आणि सरांनी आता फार महत्वाचा मुद्दा छेडलाय तो म्हणजे तिक्त रसाचा तिक्त तर रसाचा अतियोग हा मधुमेहासाठी नेहमीच होत असतो आपण नेहमी बघतो की सकाळी चालायला जातात लोक आणि तिकडे जाऊन कारल्याचा रस आहे किंवा इतर कडू रसाच्या ज्या औषधी आहेत त्यांचा उपयोग ते करत असतात हे कितपत योग्य आहे साखर खाणं कितपत योग्य आहे फळं खा खावीत की नाही मधुमेहामध्ये या सर्व गोष्टींचा उहापोह आपण करणारच आहोत मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर
विश्रांति नर सर्व एक डॉक्टर कार्यक्रम में स्वागत आज का कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम है विषय है पंचावन्न मिनट जेवण मधुमेह आयुर्वेद और सहभागी आयुर्वेदाचार्य वैद्य समीर जमदग्नी आज कार्यक्रम तज्ञ वैद्य समीर जमदग्नी हिंसा थे संपर्क पत्ता दूरध्वनि क्रमांक आम्मी दुसर विश्रांति नर कार्यक्रम शेवटी दोन वे दाखे सर्वानी नोंद हाशिवा वैद्य समीर जमदग्नी सर कार्यक्रम में विशेष का टिप्स आज टिप्स का खूब उलटा जुलाब हो शरीर पे प्रमाण कमी अस्सल मध व पानी सम प्रमाण एकत्र कर वारंवार पैला दयाव तत्का शक्ति दारू से व्यसन सुटने पिना की इच्छा हो दह ग्राम मिरे और पन्ना ग्राम गुड़ अर्धा लीटर पानी काढ़ा कर दीडशे एम एल उरवा गाड़ी पिना दयावा असे महिनाभर करावे याने दारूची तल्लभ साऊन व्यसन सुटते अल्सरचा त्रास असलेल्या लोकांनी हे औषध घेऊ नये आयुर्वेदानुसार जेवणाचे नियम काय असावेत सरांकडून अजूनही जाणून घेऊया सर काय सांगाल आता कसं होतं चरक संहितेमध्ये असं सांगितलेलं आहे मात्राशी त्या अध्यायामध्ये की असे खूप अध्याय दिलेले आहेत ज्याच्यामध्ये आहाराचा खूप चांगल्या पद्धतीने उहाउपोह केलेला आहे त्यातला मात्राशीचे अध्याय एक आहे यज्ञ पुरुषी अध्याय म्हणून जो सांगितला येतो आहे अन्नपान विधी अध्याय जो आहे तो तर इतका मोठा आहे की अन्नाचे सगळे वर्ग त्याच्यात दिलेले आहेत काय खायला पाहिजे शुकधान्य शिंबीधान्य कृतान्न वर्ग वगैरे सगळं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणि त्याचे गुणधर्म दिलेले आहेत आणि ते कसे खायचे हे सांगितलेलं आहे काही पण खा आणि दोन वेळेला जेव्हा की सगळं व्यवस्थित होईल असं मधुमेह आणि सौल्य असताना तुमचं कदाचित होईल सुद्धा परंतु तुम्ही बारीक असताना जर तुम्ही पंचावन्न मिनिटे जेवायला लागला तर तब्येत आणखी थोडी बारीक होण्याची शक्यता आहे आणि इतर आजार जे आहेत ते लागू शकतात काही खाल्लं तर तर तुमच्या प्रकृतीनुसार ते जायला पाहिजे आपल्या जठराचे किंवा आमाशायचे आपण तीन भाग करायला पाहिजेत आणि त्यातला एक भाग जो असतो तो घनपदार्थासाठी चरक संहितेमध्ये सांगितलेला आहे की वापरायला पाहिजे दुसरा भाग जो आहे तो द्रवपदार्थासाठी सांगितलेला आणि तिसरा जो आहे तो वात पित्त कफ या दोषांसाठी आणि अवकाशा स्वरूपात असा राहत असतो आता तुम्ही जर साधा विचार केला ना तर एका दिवसामध्ये आपण आपली लाळ किती तयार करतो तो दीड लिटर तयार करतो अपने जठरतल जे पाचक स्राव आता साधारण दीड लीटरपर्यंत आता पुनः बाइल जे सिक्रीट होते साधारण चारशे के पांचे एम एल सिक्रीट होते दिवसाला पैनक्रिजमला स्राव आता साधारण चारशे के पांचे रहो मोटाला साधारण तेराशे वगैरह रहो प्लस आप पीतो आता हे सग जे है तो निम्ब निंब जरी के दोन वेला तुम्हार पोटा द्रव पदार्थ कि तुम्हें बगा आणि तरी जास्ती पाणी प्या असं जर म्हटलं आणि काही खास म्हटलं तर मग लोक तृप्ती होतोपर्यंत खात राहतात आता भराभर जर तुम्ही जेवायला लागलात तर तुम्ही जाड होणार आहे हे मगाशी सांगितलेलं आहे कारण खूप अन्न तुमच्याकडनं खाल्लं जातं तोच प्रकार जो आहे तो हळूहळू अन्न खाल्ल्यानंतर होत असतो आणि तृप्ती लवकर येत नाही असं होतं आणि लोक जिभेसाठी खातात असंच होतं आजारी पडलेली असताना सुद्धा अन्न थंड होतं पंचावन्न मिनटं जेवायचं ह्याचं एक टेन्शन त्यांच्या मनावरती राहतं आणि आहाराचा पाक जो आहे जठरातला तो पहिला सुरू होतो म्हणजे पहिलं अन्न घेतलं आणि त्याच्यानंतर दुसरं त्याच्यावरती पडलं आहे असा त्याचा परिणाम येतो साखर हा फक्त एकच निकष असतो का तुमच्या शरीरामध्ये किंवा इन्स्युलिन हे एकच फक्त सिक्रिट होणारं प्रकरण आहे का तर आयुर्वेदानुसार आपला जाठाग्नी हा महत्वाचा आहे सात धातूंचे रस रसाग्नी रक्ताग्नी असे सात धातूंचे सात अग्नी सांगितलेले आहेत आणि जे पंचमहाभूतांचे पुन्हा पाच अग्नी सांगितले आहेत भूताग्नी म्हणून या सगळ्यांची प्रक्रिया जेव्हा होते त्यावेळेला मनुष्याला कोणतंही ब्रेड बटर आहे त्याचं शरीरामध्ये रूपांतर करता येत असतं तर हे जर लक्षात घेतलं तर एक कल्लीपणा जो आहे तो ठेवायला नाही पाहिजे त्या मधुमेहावर जर तुम्हाला त्वचा रोग असेल त्याच्याबरोबरती तुम्हाला जर किडनी फेल्युअरचा त्रास असेल किंवा त्याच्यावर हृदरोग असेल तर तुमचा खाण्याचा पॅटर्न जो आहे तो दोन वेळेचा जरी ठेवला तरी सुद्धा त्यातले आहाराचे पदार्थ जे आहेत ना ते वेगळे यायला पाहिजेत ही वस्तुस्थिती आहे आणि चाळीशी नंतर जेव्हा वय पुढं जातं त्यावेळेला आयुर्वेदाने एक भुक्त राहावं असं सांगितलेलं आहे हे कुठेतरी आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे तर अन्न आहे ते गरम असायला पाहिजे स्निग्ध असायला पाहिजे अति हळू नये आणि अति जोरात भरभर नाही अशा पद्धतीने जेवायला पाहिजे अन्नाचं वीरेक आहे आपल्या शरीराला काय मानवतं आपण कोणत्या देशामध्ये प्रदेशात राहतो आपलं वय काय आपल्याला आजार काय ह्याच्यानुसार ते बदलायला पाहिजे मधुमेह हा एकटा येत नाही तो जोडगुळीने येतो बऱ्याच वेळेला मुळव्याध असते आणि मधुमेह असतो बऱ्याच वेळा हृदरोग असतो आणि मधुमेह असतो बऱ्याच वेळा स्ट्रेस टेन्शन एन्झायटी असते आणि मधुमेह असतो बऱ्याच वेळा गर्भिणी अवस्था असते आणि मधुमेह असतो तर या प्रत्येकाची दिशा जी आहे ना ती विचारांची आयुर्वेद वेगळं ठेवतो आणि म्हणून पुरुषम पुरुषम विक्ष हे आयुर्वेदाचं सूत्र आहे प्रत्येकाला वेगळं वेगळं आयुर्वेद बघत असतो तर आयुर्वेदाचा आवाज सुद्धा तुम्ही ह्या पंचावन्न मिनिटाच्या जेवणामध्ये जर लक्षात घेतला तर तुम्हाला फायदा जास्ती होणार आहे आणि तोटा निश्चित 
होणार नाही आहे हे नक्की आहे तर ह्या पद्धत जेवताना सहा रस जे आहे ते तुमच्या पोटामध्ये जायला पाहिजे गोड खाल्ल्यानंतर प्रत्येक वेळेला साखर वाढते असं होत नाही बऱ्याच वेळा साखर साडेतीनशे पर्यंत गेलेली आणि गोड खायला सांगितलं जर वाताची आणि पित्ताची लक्षण असतील तर साखर कमी येते असाही अनुभव असतो आपल्या तोंडामध्ये जे दात दिलेले ते चवून चवून खाण्यासाठी दिलेले आहेत आणि ते अन्न चवून जरी खायला लागला तरी साखरेचं प्रमाण आणि मधुमेहाचं प्रमाण कमी येते लक्षात येतं तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार म्हणजे आयुर्वेदातली आहारविधी विशेष आहेत नाहीत आहार परिणामकर भाव जे सांगितलेले आहेत उष्मा क्लेद वगैरे या गोष्टी ज्या आहेत त्याचाही वैद्याकडे जाऊन तुम्ही विचार करून घ्या आणि मग तुमचं खाणं पिणं वागणं जे आहे ते त्या पद्धतीने ठेवा तर तुमचा मधुमेही कंट्रोलमध्ये येईल त्याच्याबरोबरचे इतर आधारही कंट्रोलमध्ये येतील आणि तुमच्या वजनावरती सुद्धा त्याचा खूप चांगला परिणाम येईल निश्चितच आणि तुम्ही अगदी योग्य म्हणाल की मधुमेह आहे ना हा एक राजा आहे आणि त्याच्या बरोबर त्याचे जे सैन्य असतं किंवा त्याचे जे मंत्री असतात म्हणजे इतर जे आजार असतात ते त्याच्या बरोबर असतात आणि त्यामुळे आहाराचा विचार हा सर्वांना समाविष्ट असा असला पाहिजे जेव्हा तुम्ही म्हणालात की आहार हा देश वगैरे सगळ्याबरोबर त्याबरोबर काल सुद्धा असतो ना सरकार आज वर्षा ऋतू आहे वर्षा ऋतूमध्ये आपला आहार वेगळा असला पाहिजे तर किती म्हणजे आहार आजारी व्यक्ती आहे आणि निरोगी व्यक्ती आहे ह्या दोघांमध्ये कसा असला पाहिजे त्याबरोबर प्रकृतीनुसार आपला आहार नेमका कसा वेगळा असला पाहिजे याविषयी बरोबर आहे कसा एखादी व्यक्ती आजारी असेल ना तर पहिल्यांदा लंघनच सांगितलेलं आहे आयुर्वेदामध्ये कारण कोणताही आजार उत्पन्न झाला की त्याच्यामध्ये आम हा असतो की ज्युली फॅक्टर असतो आम म्हणजे काय गोष्ट आहे तर पोटामधली भूक नसताना तुम्ही काहीतरी चुकीचं खाल्लेलं आहे किंवा प्राकृत चांगलं खाल्लं पण भूक नसताना खाल्लेलं आहे चुकीच्या पद्धतीने खाल्लेलं आहे तर पोटात एक चिकटा असा विषासारखा पदार्थ उत्पन्न होतो त्याला आम म्हणून असं म्हटलं जातं आणि तो जो शरीरातल्या प्रत्येक धातूंच्या मध्ये जायला लागतो त्यावेळेला ज्वरासारखे आजार उत्पन्न व्हायला लागतात ताप येतो सेंदिवाता